എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കെമിസ്ട്രി ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് നാളായി കമൻ്റിൽ എനിക്ക് വരാറുണ്ട് ചില കുട്ടികളെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് സയൻസ് എടുക്കുമോ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പഠിപ്പിച്ച് തരുമോ ചോദിക്കാറുണ്ട് സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ച് നീട്ടി വെച്ച് നീട്ടി വെച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല തുടങ്ങാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഫി ബയോളജി വേണ്ട അല്ലേ ബയോളജി വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നല്ലോ ഉള്ളൂ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സും അറിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വരില്ല ചിലർക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവാണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അപ്പം പത്താമത്തെ ലെസണാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ തൊട്ട് ഇനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇപ്പം ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഏത് ലെസൺ ആയിന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഊഹം വെച്ച പത്താമത്തെ ലെസൺ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന് മുന്നത്തെ ലെസണുകൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വർഷമേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ എനിവേ ടെൻത്ത് ലെസൺ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സയൻസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസമാറ്റം മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതായത് ഏഴിലോ മാറിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും നമ്മൾ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്താ മാറ്റം മാറ്റം സംഭവിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് സാധനത്തിനും ഇങ്ങനെ മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്കായാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പോലെയാണോ ഈ കൊല്ലം നമുക്ക് ഒരു വയസ്സ് കൂടി അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളിലത്തെ മാറ്റം അറിയില്ല പക്ഷെ കുറേ കാലം കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു പ്രായമാണ് കൗമാര പ്രായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നിട്ടാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറേ കാലം കൂടി കാണുന്നവരൊക്കെ ഐ വലിയ പെണ്ണായല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും എനിക്കത് കേൾക്കുന്നതേ ദേഷ്യമായിരുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഐ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാറായല്ലോ വലിയ പെണ്ണായല്ലോ അമ്മയുടെ അത്ര കെത്തിയല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രായത്തിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അപ്പം അതായത് എല്ലാത്തിനും മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാണാം പല പല മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നല്ല പച്ച കളറിൽ നിന്നിരുന്ന ഇല പതുക്കെ 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 പഴുത്ത ഇപ്പോഴേ മഞ്ഞുകാലത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഇലകൾ കൊഴിയുന്ന സമയമാണ് ഓട്ടം സീസൺ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലേ കാറ്റ് ഭയങ്കര കാറ്റും പിന്നെ ഇലകൾ കൊഴിയണ സമയമായി അപ്പോൾ ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞ കളറ് ആവും പിന്നെ അത് ഉണങ്ങി വീഴും അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും മാറ്റം സംഭവിക്കും അധികം പോയി സൂര്യൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് വെള്ളം ചൂടായി വാട്ടർ പേപ്പറായിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് പോയി അത് തണുത്ത മേഘങ്ങളായി മാറുന്നു ആ മേഘങ്ങൾ വീണ്ടും തണുക്കുമ്പോൾ മഴയായിട്ട് ആ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു അപ്പം ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങനെ ആവിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അത് മേഘമായി മാറി തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തും അല്ലെ അതിങ്ങനെ ആ ഒരു സൈക്കിൾ അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് എന്തു തരം മാറ്റമാണ് അത് ഭൗതിക മാറ്റമാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം ചൂടായാൽ അത് വാട്ടർ പേപ്പർ ആവും ആ വാട്ടർ പേപ്പർ തണുത്ത് വീണ്ടും വെള്ളമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് എന്തുണ്ടാവും ആ വെള്ളം ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നിന്നും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അല്ലേ അത് കട്ടേ ഐസാവും പക്ഷെ അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐസ് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയാൽ എന്തുണ്ടാവും അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും വെള്ളമായി മാറും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ആറിലാണോ എള്ളോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേസമയം നമ്മളൊരു കടലാസ് കത്തിക്കുകയാണ് കടലാസ് കത്തിച്ചാൽ അത് ചാരം അത് കരി വീടും അല്ലെ അത് കടലാസ് കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കറുത്ത കളറിൽ ഒരു പൊടി നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് തിരിച്ച് നമുക്ക് കടലാസാക്കി മാറ്റാൻ പിന്നെ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് ആണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പല മാ
ഇപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എടുത്താൽ വാട്ടർ ബിക്കമിങ് വാട്ടർ വേപ്പർ അത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ അടുത്ത് ബേണിങ് ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മൾ വിറക് കത്തിക്കുന്നു വിറക് കത്തിച്ചിട്ട് അത് ചാരമായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ണീറായിട്ട് മാറുന്നു ആ വെണ്ണീറിനെ ആ ചാരത്തിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് വിറകാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയർ ഇരുമ്പ് കുറച്ച് നാൾ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ എന്തുണ്ടാവും തുരുമ്പിക്കും ആ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് തുരുമ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് തുരുമ്പ് കയറി 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 ലാസ്റ്റ് ആയി ഇരുമ്പ് മൊത്തം അത് എന്താ പറയാ സ്പോയിലായി പോകും അല്ലെ അത് വെറും പൊടിയായിട്ട് പോകും ആ തിരിച്ച ആ തുരുമ്പായിട്ടുള്ള ആ പൊടിയിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇരുമ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതെന്താ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അടുത്ത് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് വാക്സ് മെഴുക് നമ്മൾ ഉരുക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം മെഴുക് ഉരുക്കുകയാണ് ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറും എന്നിട്ട് അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് മെഴുക് കഴിഞ്ഞായിട്ട് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ ചൂടാക്കിയാൽ ഉരുകും തണുത്ത വീണ്ടും പഴയ ഫോമിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ അതെന്ത് മാറ്റമാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ക്രാക്കേഴ്സ് കമ്പിത്തിരി കത്തിച്ചു കത്തി കഴിഞ്ഞ കമ്പിത്തിരി പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ തിരിച്ച് മറ്റേ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പഴയ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അതെന്ത് മാറ്റമാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് കട്ടിങ് ഓഫ് ഫുഡ് മരത്തിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ കട്ട് ചെയ്ത മരത്തിന് തിരിച്ച് വീണ്ടും മരമാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ല അതായത് അതിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ആയിന്നുള്ളോ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് മാറ്റില്ല അതായത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളത് ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറി തിരിച്ച് അതിനെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈ ഈ വസ്തുവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ വിറക് നമ്മൾ കത്തിച്ചു അപ്പൊ ആ വിറകിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം വിറക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം അത് കത്തി കത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചാരം ആ വെണ്ണീർ ഇത് കത്തിയ കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വിറകുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിയക്റ്റൻസുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തതായിരിക്കും ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക കെമിക്കൽ ചേഞ്ചില് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ വിറക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു കഷ്ണത്തിന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് മുന്നെ വലിയ കഷ്ണത്തിന്റെ പ്രോപ്പ ഗുണഗണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അത് തന്നെ എനിക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക മനസ്സിലായ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വിറക് കട്ടി കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അതേസമയം ബേണിങ് എന്ന് പറയാലോ അത് കത്തിച്ചാലോ കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി അപ്പൊ അത് രാസമാറ്റമായി മാറി മറ്റേത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് കേട്ടാ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഓൺലി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ബേസിക് ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല ഹെൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ബോട്ട് ബ്രോട്ട് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാനും സാധിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിലാണെങ്കിലോ ന്യൂ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഫോംഡ് പുതിയ തരം മോളിക്യൂൾസ് ആ റിയക്ടന്റിൽ എന്ത് മോളിക്യൂൾസ് ആണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്ത വേറെ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നും ഇനി പിന്നിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് സാധ്യവുമല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിലെ ലാബ് ഉണ്ടോ ലാബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാറുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് നേരിട്ടൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വല്ല പൂളവ് കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാറുണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഒക്കെ
ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ തിരിച്ച് മെഗ്നീഷ്യം റിവൺ ആക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അത് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതിലുണ്ടായിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ തോന്നുന്നു ലാബിൽ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാ സ്കൂളിലും ലാബൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാറുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് ബീക്കറിൽ ഏതാണ് ത്രീ ഫോർത്ത് ഭാഗം വെള്ളം എടുക്കണം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലെ വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തെ ബീക്കറിലത്തെ വാട്ടറിൽ ഒരു പീസ് സോഡിയം എടുക്കുക ഈ സോഡിയം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലത്തെ ഭയങ്കര രസമാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസും ഒക്കെ വെള്ളവുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് ഈ സോഡിയം ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സോഡിയത്തിന്റെ പീസ് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടി നടക്കും ഓടി നടന്ന് ഓടി നടന്ന് വെള്ളവുമായി പ്രവർത്തിക്കും ആ വെള്ളത്തിനോട് ഭയങ്കര ആക്രാന്തം കൂടുതലാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസത്തിനൊക്കെ എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഈ പീസ് കാണില്ലേ വെള്ളത്തിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ അലിഞ്ഞു പോകും മനസ്സിലായ വെള്ളവുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് സോഡിയം നമ്മൾ ഒരു ബീക്കറിൽ ഇടാണ് നോട്ട് ഇസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ബൈ വിഗറസ് റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് ഒരു ഒരു വിഗറസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ആഫ്റ്റർ ദ റിയാക്ഷൻ ഇനി റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് സോഡിയം കാണില്ല അത് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതോട് കാണുന്ന അപ്രത്യക്ഷവും അപ്പൊ രണ്ട് ബീക്കറിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ സോഡിയം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സോഡിയത്തിന് ആണെങ്കിൽ അതിൽ കാണാനില്ല ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫിനോഫ്തലി എടുത്തിട്ട് ഫിനോഫ്തലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഒക്കെ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആസിഡ് ആണോ അൽക്കലി ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫിനോഫ്തലി ഈ ഫിനോഫ്തലി രണ്ട് തുള്ളി നമ്മൾ രണ്ട് ബീക്കറിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോ എന്തുണ്ടായി വെറുതെ വെള്ളം ഇരുന്നിരുന്ന അതില് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റൊന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം സോഡിയം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബീക്കറിലത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ മാറി പിങ്ക് കളറായിട്ട് മാറി അപ്പൊ എന്താണ്ടാവ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴാണ് പിങ്ക് കളർ ആവ ഫിനോഫ്തലി ആസിഡിൽ ചേരുമ്പോഴാണോ ആൽക്കലിയിൽ ചേരുമ്പോഴാണോ പിങ്ക് കളർ ആവുന്നത് ആൽക്കലി ആവുമ്പോഴാണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആസിഡ് ആയിട്ട് ആൽക്കലി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോ ആൽക്കലിയാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ വന്നത് അതെങ്ങനെ ആൽക്കലിയായി മാറി ഈ സോഡിയം ആണ് നമ്മൾ ചേർത്തത് വാട്ടറിൽ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് അതെങ്ങനെയാണ് ആൽക്കലി ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പോ ഈ സോഡിയം വാട്ടറുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ എന്താണ്ടായത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടായി അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടായി മനസ്സിലായ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കലിയാണ് അത് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടായി അത് ആൽക്കലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിനോഫ്തലിൻ ഒഴിച്ചപ്പോ ആ മിക്സ്ചർ ആ സംയുക്തം എന്തായി മാറിയത് പിങ്ക് കളറായിട്ട് മാറിയത് മെറ്റൽസ് ലൈക് സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസിയം റിയാക്ട് വിഗ്രസ്ലി വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കലി പൊട്ടാസിയം ആയാലും സോഡിയം ആയാലും ഭയങ്കര വിഗ്രസ്ലി റിയാക്ട് ചെയ്യും വാട്ടറുമായിട്ട് എന്നിട്ട് പൊട്ടാസിയം ആണ് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലിട്ടതെങ്കിൽ പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാവും സോഡിയം ആണ് നമ്മൾ ഇട്ടെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും വാട്ടറും ഉണ്ടാകും സോറി ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാകും റൈറ്റ് ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻവോൾവ് ദ എബവ് റിയാക്ഷൻസ് മുന്നിൽ മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിൽ റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സോഡിയം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോ എന്തായതെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് അപ്പൊ റിയാക്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ ആണ് സോഡിയം റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റിലത്തെ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ
Write down the balance chemical equation of this reaction. This e reaction is balance equation. Is number balance equation is number one. Balance equation number one. 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 Sodium, then in the blend, sodium in there is a simple N. Ale Natrium and Nana in a Latin worker, again another N. I marvel. N. A. Rakude, number in Tanchate, H2O. Ala, H2O, the blend never did a little. N. A. Nana sodium. H2O, water in there gives. This is a mere proud of the Chapman Uncle Dyer. Sodium hydroxide and sodium hydroxide in the NaOH. Hydroxide in the paraman in the ortho OH. This lady OH, I have good H2 good in the H2 no mara hydrogen. This is the balance of the equation. This is the equation. Okay, chemical equation number the balance of the equation. I know in the rain again. He gives in the iperth kerkana at the molecules in the atom and the kernum. Equal aircraft, E. Atang and the Enna. The Enne Uratan under Orano, Iperto Orano, Apato K. H. Hydrogen at the Ratems under Uratang and H2. You would have over H2 under, but she would have over H2 under. Kada, Apa, Iper the moon hydrogen at the red, Iper the under hydrogen at the blue. In your oil can be oxygen at the current liver or oil in the Iperto oil. Ado Okean. Apo sodium Okean, oxygen Okean, or hydrogen Okea, Allah. Hydrogen Iperth and that and all up to moon at an angina metlia. A balanced dela. A perth of perth of equal and a parallel balanced dava. A big deal number. A number of ya, but a moon at Chindala, you would get two under the mighty Chitria, Kanja Chitria yellow. Chiriavo. Art at the end of the day, but I can't change if you have two H2, run H2O. Like H2O. 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 Then H2 and H2 and H2 but sodium sodium or an old Hydrogen is 2H2, hydrogen is 4H. Hydrogen is 2H, hydrogen is 2H, hydrogen is 2H, hydrogen is 2H, hydrogen hydrogen is 2H, 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 
എല്ലാത്തിൻ്റെ എണ്ണം കറക്റ്റായില്ലേ ഈക്വൽ ആയില്ലേ ഇപ്പോഴാണ് അതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറി ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എടുക്കണ ഭാഗങ്ങൾ കൈയോടെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്ത ഭാഗം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സി